പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അത് ഞാൻ ഞാനെന്നോ അല്ല ഞാനെന്നോ നീയെന്നോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഒരു സൗഹൃദത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് നാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോർലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രമാണ് റിയൽ ലൈഫ് പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് നല്ല ഫീല് നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ നാലഞ്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് നാം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ലോങ് ലൈഫുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നാമിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ അവരായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും വിളിക്കും ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗൗതം സർ അഭിനയിക്കണേ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണത് പിന്നെ ജോഷി സാറിനെ നന്നായിട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്താ പറയുക ഗൗതം സർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ആള് ഭാഗമായ ഒരു സിനിമയിൽ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഹാപ്പിനെസ് നാം എന്ന സിനിമയിൽ ഹാരിസ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഒരു തലശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിന് ശരിക്കും ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വലിയ വെൽ ഓഫ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരികയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും എന്താണ് പണക്കൊഴുപ്പിൻ്റെ ജാടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഒക്കെ പണം തന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പല ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ അത് ക്യാരക്ടറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന ശംഭു വന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തിൽ വന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടോ ഇതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു വേറൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ആണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു ഞാൻ അൽഫോൺസും മദ്രാസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്ക് ചെക്ക് കയറി അവിടെ എസ് ഐ സ്കൂൾ ഓഫ് ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിൽ പോയി ഞാൻ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നു അൽഫോൺസ് ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് ചേർന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം സിനിമയിൽ ഡബ്ബിങ് ഇതിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കാർട്ടൂണിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുത്തി തമിഴ് തെലുങ്ക് മറ്റേ ചുട്ടി ടി വിയുടെയും ചോട്ട ഭീമ് ടോമാഞ്ചറി തുടങ്ങി ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുത്തുക അങ്ങനെ പടി പടി പടിയായി കയറി 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 അങ്ങനെ ഒരു എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ആ ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വിണ്ണയ്താണ്ടി ഒരുവായ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് ഗൗതം സാറാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ജോഷിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ് നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇടപഴകുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്